بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للآلمين لقد سلق الله رسوله الرضيع بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار وحماء بينهم تواهم رقعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطعه فآزره فاستغل فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين برادرا وخوارا بسر عزيز آياتك خدمة شما قرأت شد السوري فتح آخرين آياتك السوري فتح خداوند می فرماید که محمد رسول الله محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم رسول خداوند است و الذین معه آن کسانی که با او بودند و با او هستند اشداء و علی کفار آنها بسیار سخیر هستند در مقابل مشرکین و غیر مسلمین و رحما و بینه آنها با رحم هستند در بینشان تراهم رکعا سجدا آنها را میبینی که در حال رکوع و سجود هستند در درگاه خالق متعال نیاز میکنند یبتغون فضلا من الله و رضوانا و آنها تحق میکنند از خداوند فضلش را و رضوان و رضایت خداوند را سیبان فی وجوه من اثر سجود وقتی که روحایشان را تو میبینی میبینی که اثر سجده در روحایشان هست ذاری که مثلا فی التوراتی و مثلا فی الانجیل امین مثلی که برایش ما ذکر شد این مثالهایش در تورات و در انجیل هم ذکر شده این ما این وقت تفصیل میکند خداوند بزرگ که در این اخرج شد اهو یعنی مفهومش ایست که مانند از ایست که یک دانه را شما زمانی که در زمین میکارید آن جوانه میزند و بعدا ساقه پیدا می کند 
و بعدا کلان می شود و درست می شود و بیمه سادت و در آن حالت می بینیم که اشخاصی که با فهم و درایت هستند آنها تعجب می کنند که از یک دانه چه قسم خداوند بزرگ این قسم یک درخت و یک میوه را آفریده است و بعدا باعث تعجب کسایی که قدرت خداوند را می بینند می گردند و در آخر می فرماید که خداوند برای کسایی که عمل نیکو انجام می دهند برایشان وعده کرده است وعده چی؟ وعده مقدرت و عجل عظیم و عجل بزرگی است در این آیتی که خدمت شما قرآت شد اول خداوند می فرماید که محمد و رسول الله و الذین معهو در حقیقت کسایی که با پیغمبر بودند و با پیغمبر اونها و رفتار و پیروی پیغمبر را هم حال هم می کنند کسایی که با پیغمبر بودن کی بودن؟ صحابه پیغمبر بودن کسایی بودن که در همه حالات بر حضور پیغمبر حاضر بودن اصحابشان است تعریف اصحاب در اینجا ذکر شده است و بعد از اون میفرماید در حقیقت بعضی از مفسرین از اینجا اشاراتی در خود در شهن خلقای راشدین هم میکنن در این به این منظور که وقتی که خداوند میفرماید که محمد رسول الله و الذین معبود آن کسانی که با پیغمبر بودند و همیشه در رفاقت، در تنهایی، در روزهای بسیار مشکل و مشقت با پیغمبر بودند کی بود؟ حضرت عوبک صدیق همیشه با پیغمبر بود این در اشاره است در خود منقبت حضرت عوبک صدیق رضی الله تعالی انبوس و در جمله دوم که خداوند می فرماید که اشده و علی الگفار آن کسایی که در مقابل مشرکین مکه بسیار با شدت بودند و همیشه از پیغمبر مدافعت میکردن در حقیقت توصیفی است اشاره است بر وصف خلیفی دوم مسلمین حضرت عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه و بعدا خداوند میفرماید که رحما بینهم آنها با همدیگر رحم و الفت داشتند و حلم داشتند این در شأن حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه که خلیفه سوم اسلام است و بعدا خداوند میفرماید که تقام رقعان سجدن یک تقون فضل من الله و رضوانا ایشان را میبینی که آنها در حال رکوع و سجود هستند یعنی همیشه نماز میخوانند و در, 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 در درگاه خداوند نیاز میکنند و خود به توازو رفتاده میکنند این در شن حضرت علی بن ابی طالب کرم الله و جهو و رضی الله عنه که خلیفه چارو مسلمین است و در این اشارات در خود مفسرین میگویم که در حقیقت یک اشاره هم هست برای چهار خلیفه ای که بعد از پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم آنها جانشین شدند و در حقیقت خلافت همان سی سال بوده است و بعدا میفهمی که مشکلاتی در آنجا ایجاد می شود و هفته گذشته البته دو هفته قبل ما درباره منقبت و فضائل حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه با شما صحبت کردیم اما امروز به طور روان و به طور بسیار خلاصه درباره حضرت عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه که عبارت از خلیفه دو مسلمین است درباره از او صحبت داریم درباره فضایل داریم زمانی که ما و شما کتابهای حدیث را مر مطالعه میکنیم در آخرین قسمت های کتب تمام کتب حدیث یک باب است یا کتاب است به نام کتاب فضایل الصحابه یعنی کتاب است که درباره فضیلت های صحابه در آن ذکر شده است و هر یک از اصحاب نانوار ذکر شده حضرت عبک صدیق فضائلش که فرموده های پیغمبر که در بارش گفته شده او را ذکر کرده در احادیث زیادی حضرت عمر همچنین و حضرت عثمان و حضرت علی بن عبی طالب و باقی صحابه همچنین به صورت نانوار ذکر شده لستشان بسیار زیاد است در اینجا طوری که خود کتب حدیث اینا ذکر می کنند می بینیم که درباره حضرت عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه خلیفه دو مسلمین آن خلیفه ای که در زمانش فتوحات بسیار زیاد رخ داد و دو قدرت بزرگ امپراتوری شرق و غرب که وارد فارس بود و روم بود اونها سقوط کرد و الحمدلله با توفیق خداوند با توفیق خداوند و با جهد و جهاد خود حضرت عمر بن الخطاب رضی الله عنه ما و شما مسلمان به مسلمانی رو آوردیم اگر نه همون فارس همون مجوسی بود و همون اقاید باطله را هم بعد از اون اونها پیروی می کردن و الحمدلله که به برکت آن 
و برکت آن شاگردان پیغمبر که برایشان توصیه کرده بود این سردمین ها ختم شد و امروز اسلام تا سردمین های شرط اقصا اندونیزیا و فلیپین هم و کل دنیا را عالم گرفته است از ماری جان و تکی تشکر می کنم که پیام دکتر سباشیمیانا به شکل بسیار فسیح و چیزی که بود که راد کرد تشکر شد مور اگر شش ایران پا اخیر که راولو در از مور امیشه پالیسی در وسیده در از مور پرونی اگر دیر شش ایران پا زر پوری شایر زر پا جیم متحکیل هم ستاسی با دادر شیر چه خون واخلی او در بود از مور در در نرمزی در مجلس اگر شخط مویم دا محترم شاعر شاغلی چه مشاجانی چه مشاجانی دا از خیلی که همه چراسی خپل شعر چه دا لکنی سای سری شریک لی نو دا مزمون اخری دا دون کنون کی دا با روست داکتر سایب کاکر او مریم جانی کاکر خپلی خبری ہوئی کی دا با روی شعرات دوری بخلو شاغلی چه مشاجان چه دای واکیان یو شعر او پس لپوتی شاعر بی به طور نمک که دخپل خواندرون تا احترامات رو اندیکم او داده زمان پر از فخر مقام ده چه مخترم کاکر سه بباره که زد سویم او چند لکم لکم اگا پختو لنده ده وای چه ستاد خایس گلو ندیر دی ستاد خایس گلو ندیر دی زولین می تنگ از بکم کم تولو ما خوبیا هم که ما از سری کلی دی خدا دیو کیچه سازو خوشی وای هر یو نم کجا خلی پسری خی هر یو نم کجا خلی پسری خی او لوی کوی لوی کوی پتا فخر وارا فخر هر یو نم کجا خلی پسری خی لوی کوی پتا فخر وارا فخر او وارد کلی پختو ندخپل زد بینه وارد کلی پختو ندخپل زد بینه از زگا خو پتا خود زگا خو پتا پختانه فخر کلی مافی قلم غلط شو وارد کلی پختو ندخپل زد بینه او زگا خو پتا کلی پختانه فخر تر انجا کجال د پختانو استرگو تر انجا کجال د پختانو استرگو او استرگو پتا فخر استرگی پتا فخر کلی بانه فخر او تا دژون تاریخ تا جون ده تاریخ رب دژون ده لرا تا جون ده تاریخ رب دژون ده لرا او چن بانو کو چن بانو کو ستا په جون دانه فخر او لردی کده بر پتا نازی گی تول لردی کده بر پتا نازی گی تول او تا ز من دوران ویجال کال فخر لردی کده بر پتا نازی گی تول تزمون دران ویجار کال فخر او تابانی ویار کلی دا عدب دنیا تابانی ویار کلی دا عدب دنیا او تابانی دنیا میکلی دا زل فخر او چو که دی ریخی ریخی تنی تنی چو که دی ریخی ریخی تنی تنی او کلومو پخپل تار تار گریوان فخر کلومو پخپل تار تار گریوان فخر نور پس جازانیش تا دومل شیر ہم تاہو کا پورا دار دا چه مشاگان چه خمانه نکوم چی در شکلی شیر، در پر بگونی شیر یا پر در لج وقتی ہوا ہے در منان از مجھ دا وی ناوارو اجندا اخلاص سوالا اس نوبت رسی جی و گران خور میرمن ماریام کاکر دا کاکر صاحب دا میرمن سخر چی دل تلا سی تشیب راوڑی دا خبر زلا خوالن مسروی کی دا ڈاکٹر صاحب سخر شیخ خاچی رے انشاءاللہ بچی خاچی رے خونست دا اگر مشتای سرے شریکی کے گران خور مریم کاکر
زه به سلام دا ټولو دوستانو او خویندو ورونو او ارجمندانو ته وړاندې کوم د زړه د کومې او دا د کلتوري ټولنې مشرانو ته او ټولو ته ډېر ته شکر وایم چې نن دغه مجلس یې زمونږ د خوانه نیولې او ډېره خوشحاله استو چې دا ډېره د خوشحالۍ ورځ ده او ډېر ښه نظر فکر د دې ده نور زما د کاکړ چې زه تاسو ته ووایم او منګه نو چې ما او کاکړ چې نامزاد شلو دولسم یې ویلې و څلور کاله انتظار و پس لغه واده مو شه او زمونږه درې کاله سره هم یو ځای و او کاکل لال لندن ته زما دو ماشومان و یو پلوشه یو وږمه وه بیا او کاله هلته تیر کړ او بل درته زه وایم چې زه خپلم کاکره یمه او پلار مې عبدالعزیز خان کاکر چې ډېر یو روشن فکر ډېر یو د لغمان ډېر یو سپین ږیری که نه خان یې ځان ته نه ویلې تخلص یم دهقانو او ډېر روشن فکره او د د مکتب او د پوهنې د تعلیم د تربیې ډېر طرفدار و او کاکر مې خپل هم ده او د با سره تربوران تربوري هم نه ده کړی خو تربوران ناست و تربوران ناست و او زه ډېره په خوشحاله ما او دې چې سره ازدواج وکړ دې یوه خبره راته وکړه چې زه به ډېر خوښ یم چې زموږ په کور کې بوریا یې ما ولې زه ما نه ما زم په دغه نظر یم ولې چې پلار مې په دې نظر و کاکړ چې هلته لاړو ما ته هېڅ بې تفاوته و او اته کاله یم اوه کاله یې هلته تېر شو زما دوه نونې وې بیا بېرته راغی بیا په درې کاله کښې بیا راغی امریکې ته زما څلور ماشومان شله بیا پنځه کاله یې دلته تېر کړ هغه ځای نه بیا راغی بیا یو بل ماشوم دی وخت په زندان لاړو زه به زر زر وایم نو په زندان لاړو او دا د زندان مرحله ما ته ډېره سخته وه چې وایي لس کاله قید ده او دوی اعدام هم پکې غوښتې و او پس لغه پلار مې ټول د لغمان مشران یې وغوښتل او جرګه یې وکړ نجیب ته یې ور او ما هم ډېر اول زول یې کولې او داسې یوه ورځ بیا د دې نو یو کتاب یم ضفت شوی و دغه کوم تاریخ کتاب یې چې ضفت و اکاډمي د دې ما ته شفر یې ولېږي چې هغه کتاب یې ضفتېږي هغه اکاډمي نه راوړه او زه اکاډمي ته لاړمه هملته یو د زمونږ ښه دوست د دې ښه ملګری و هلته اته ما ته یې وای کاکا شاید اعدام شي او باید چې اعدام شي زما سره نو یو وړوکی زوی مې هم وه ما ویلې چې خیر چې دومره خلکو مې اعدام کړي نو کاکر به اعدام وي او تاسو بې غم اوسې کړي چې د دې کتابونه دي دا هېڅ مهم نه ده دې کې بیا یو استاد و دا سیستانی صاحب هغه داسې داسې وکتل راته هغه ما ته راغی وای یې تارو یې ته تبریک وایم مالې زه دې نه نه ډارېږم مالې سم خو اعدام اعدام ټول خلک مجني خلاص مالې خیر دا هېڅ ما ته بې تفاوته او زه متوجه اولادو ته ډېر شومه او دی په زندان لاړو مالې زنو ما نو دا اولادونه په پېښور څه مې یې وړ چې دلته بیا عسکري نه نیسي او دې باندې یا په زما په نونو چې شی ونیسي او زه دوه ماشومانو سره کابل کې پاتې شلم دا نور ماشومان د تعلیم لپاره په پاکستان کې په یونیورسټي کې دې کې مې واچول زما نو پنځه اولاده چې یو پلوشه هغه هم ډاکټره شوه او وږمه هغه هم ډاکټره شوه او کاهن لایر شو او هغه نه دو هم یې خواږه چې هغه ماسټري لري په پبلک کې اوس وزارت خارجه کې مشاوره ده او بل زوی مې بزنس مین ده نو زه ډېر زه ډېر او دا ده چې صبر بل یې ډېر تریخ ده بس فارسي به ګورم صبر بیچار ترخ است خو سمر شیرین داره ما بسیار خوشبخت استم اگه زحمت بسیار دیدم عالم روز با اولاده یم به شوارم بسیار خوش استم نامش به دنیا رفته چون که با همو وقتا هم که با ایران میره با کانفرانس با شوروی ده با کانفرانس آلی دیگه با دمیسی سالم ده هر جای ده کانفرانس هست ولی من متوجه اولاد خود با صحت خود ازی او با صحت خودم من چون خوب ماندم ولی بسیار خوش هستم از وجدان خود 
ولی به بسیار به خوبی زندگی را زیر نظر پدرم پدرم برادرم تعلیم خانه ما امی فامیل ما تعلیم یافته بود کلی پدرم کاکا و برادرم ام با هم کمک از نام اولادای خدا و به نام نیک به متوجه اما وجدان خود بودم باید به با درستی زندگی کنم دیگه ما به حقوق زنم بسیار علاقه دارم چونکه هر هر زن باید موافق پشتش مرد موافق است ما اولی کلی برا بگویم پشت مرد موافق زن موافق است باید هر برادر جوانا باید ای رو در نظر بگیرن که اینمی رقم هر دو به هم زندگی خوب داشته باشن او یک زنی باشه که به شوار خود زن خوب باشه به اولاد خود خوب مادر باشه ولی به اجتماع خوب زن باشه تنها به این نمیشه باید میگه مادر مادره خور قلندره باید این نقم زندگی که باید اجتماعی باشه ام این علی ما میبینم ایجا زنا چون کم هستن ما افتخار میکنم این امی دوستایم که هست از, از کامکلت آمدن ای کل دوستایم هستن این امی خوار خوندایم هستن مثل اولادایم هستن که ما مادر هستم جوانایش اولادایم هست ما همیش رانمایی به همه گی میکنم که باید باید با فضای خوب زندگی خوب کنم ولی ما از کارم بسیار خوش هستم که امروز ما را این اجازه داده که ما گپ میزنم ما را به هر جای تشویق میکنه که ما باید باشم ای خودش میگه باید چیزی بدانیم باید چیزی یاد بگیریم باید ما بسیار خوش هستم بسیار زندگی خوب داریم هیچ کدام تکلیف چیز نداریم صحت عادی من بسیار خوب است بسیار تشکر از شما میکنم از شما از خور مریم جانی کاکر سخت شکور مننه چه واکنه شکری خبری وکلی او خپل رضایت چه ده کاکر سایب سایب امخ شکاره کی و ده ما امرای مریم جانی کاکر دین شو یا پلی شو ده تلیپون گب زدم و نای که دوش که ایچه خورد کدن مننه خواهم که ما اجازه دارم یعنی دارم که بگویم البته یاد شکب تا خوبار تر چیب خیلی دیگه نخواستن که امو شکایت های خودم بگویم اوست ده گران استاز داکتر اغت سچی پزلی کی دی اغت سچی غالی استای سری شریکلی نن نو دخیر دو راز داد دش پدا بس وقت هم تو نیچان تو نباست تاج غالی دکتر سه من دهار دودی تیاره ده در بانی بخون کی خدای پدام دیرو محترم و حاضرین و سلام <coughs> سپه گم چه وقت دیر تیر شویده او دیر خبری بشویده و حتما با یو چستری اصلی او شاید وگی هم گوسی نو زه خبری زیاد نکم که چم لطف او که چوگه زه ارچو با خبری کواله شم تر هر چه دمخه زه لطاسی طور را در زره لکو بی چخه مانه نکم چه لیر زایو چخه راقل هستی او دلتا زمان که دقا غندم و درنا او دیوان دقا کرده دا ما تا دی افتخار زایده بیا لطاسی طور را مانه نا مانه نا بتشکر دی تشکر پا جمله که چلی شروع زده دقا خبل طوری نیچخه دا افغان کلتوری طوری نیچخه 
او مخصوصا دغه د هیئت عامل څخه چې رئیس محترم عبدالنصیر یاسینی دی د دې نه ډېره مننه کوم چې ګویا دغه غونډې انتظام کړي او په دغه برخه کې د نورو ټولنو څخه د محترم ډاکټر صاحب د لویانو ټولنه او د ډاکټر صاحب نجراوي د د د بکنه ول د د دانشمن ټولنه او د ډاکټر صاحب زمانی او د نورو او د فریجان د ټولنه مننه کوم چې د ټولو خپل نوبت کې همکاري کړې ده په حقیقت کې یعنی دغه قدردانی په اصل کې له علم څخه کېږي او دغه تاریخ خو دغسې علم دی چې علم زه ورته علم نه خو په هر سره دغسې یو ډسپلین دی چې کم عملي فایده ګټه پکې ډېره کمه ده فقط د فکر تنظیم دیدل او د پخوانیو لحال احوال نه هغه رقم چې هغې فکر کړی هغه رقم چې هغې ژوند کړی هغه رقم چې هلته پېښې پېښ شوې د یو مالق وظیفه دا چې هغه بېرته په خپلو الفاظو کې را ژوندي کړي او دا په حقیقت سره که ژوندي کړي ډېر سخت کار دی اما د تاریخ په نامه باندې خو ډېرې لیکنې شوې دي خو په هر حال سره دا ویناوالو محترمانو چې ګویا زما ډېره ستاینه وکړه په دې برخه کې تاسې باور وکړئ چې زه دغسې کلمات او افادې نه لرم چې د هغې د دغه ستاینو او د دغه مهربانۍ او لطفو ادا کولو په الفاظو کې وشم او زه یو شی تاسې ته هر څه چې زه دا د الفاظو په ادارولو کې په ستاینو کې ډېر هغه یم د کفایت نه لرم تمرین مې ډېر کم دی خو په هر حال سره زه یعنی واقعا د ټولو دا قدر کوم مګر دومره زه تاسې ته عرض کوم چې دغه څه چې ما کړي دي د افغان جامع د پخوانۍ جامع د پوهېدلو دپاره د هغه هغه مرستې او کومک په مقابل کې د هغه مهربانۍ په مقابل کې خپله جامع له ما سره کړي دي دا د هیڅ په معنا دي په دې معنا لکه دا مخکې مستران ډاکټر صاحب زمانی وویلې چې زما یعنې واقعا زه ما خپل پلار لیدلی نه څو میاشتې نه وم چې هغه فوت شو هغه فوت شو او بیا تنکی ځوان وم چې مور مې مړه شوله تر هغو چې زما مور ژوندۍ وه ما داسې فکر کاوه چې په دنیا کې هیڅ مشکل نشته او په باور وکړئ چې په هغه ورځ دا مشره د مشکل سره مخامخ شوم خو په هر حال سره یعنی په لغمان کې مې هلته مکتب ولست و احمد شاه بابا لیسه غازي لیسه او دارالمعلمي کې یعنی دغه بیا په فاکولته شوه شپاړلس کاله یعنی ما د دغې جامعې په پیسو او د حکومت په سره ما تحصیل کړی او نه یوازې دا چې ما په دې باره کې مصرف نه کوم نه مې شو کولی نه مې شو کولی او غره نه مې شو کولی علاوه دا په دارالمعلمین کې به موږ ته هغه به راکړ د میاشتو معاش به مې راکاوه لس افغانۍ هغه کې ډېر شی و او دریشي به مې راکاوه د لارې کړه او تګ و راتګ به مې کاوه او هغه برسېره مثلا مګر لیلیه و یوازې لیلیه په دارالمعلمین کې نه په پوهنځي کې چې هم دغسې لیلیه و یعنې اوه کاله هلته په دغسې حالت کې چې هم ماته درس مفت و هم لیلیه و او هم دغه کومکونه راسره کېدل یعنی دغه تشویق دغه زمینه چې حکومت په هغه وخت کې د شاګردانو لپاره محصلین لپاره به راکړی و یعنی دا هغه وخت کې مونږ نه پرې پوهېدلی او وروسته پوهېږي چې څومره مهم او د قدر وړ و او یعنی یعنی متاسفانه چې هغه سلسله وشکېدله او 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 زه په یو هغه سره خوشبخته په دې وم چې زه په دغسې فضا کې ما تعلیم وکړ تحصیل وکړ چې هلته حکومت و تنظیم و مسئولیت و او تر اندازې چې هغه هغه دغه عواید او د دولت اجازه ورکوله دی یعنې هغه په دغه وروستیو کلونو کې خو هېڅ سرفین نه کړ تاسې باور وکړئ چې زما د مطالعاتو له مخې چې زه وینم دغه د لس کاله دغه د شاهي مشروطه وخت کې افغانستان کې دغسې دیموکراسي و آزادي و آزاد ژوند د ښځو دپاره او نارینه و دپاره چې په دغه منطقه کې نه و دا زما خوشبختي ده نو د دغه مهربانۍ په بدل کې چې جامعې ماته کړې ده دغه څه چې دا محترمه ویناوالو زما په حق کې ویلې 
Yani da hiç sen kafini bulup, ko metasifana, çöyle kaçsın ki uyar şu, yani manga nüshu kavur etmiş pa Afganistan ki parti şu, av hizmet de kuzumar diye de, ya diğer orada doktor söz zamanı uyar bay, zıpdiye kafayım, çöy, şu vakit çöy, ma tahsilu ki hizmet kavur ota amadaşlım, diye zey mecbur şu devatan prekdim, muhtaram. داکا سب کازم برای مفهوم پنور کلمات که آدای که داکا سی زهم یعنی تاسی باور رو کیش داکا تور جوان داره که تو وقت چه زب پوانتون که آگاهم درس میاد که او زبیر خوکم بیر پیسی من نلرلی مگه چه زب سلام دیشلم تاسی باور رو که ایچه آگاه داد زه دف داره داره گلکار استاد گلکار رو دم گری کورنی رفیق شو مگه ده هاگ پورا ولی بود. آن زب تا وقت که بندیشم آو واقعاً لکه سنجش داده زمان دیروزی ماریم باره که داد دور ملگرو ویر دکه زبانی نور ویر یعنی واقعاً ما تا معلوم داد که دیدی دکه حمّت دیدی دکه چارنده دیدی دکه آگه کوشش که علاوه دیدی که جوانی تامین کرده و پیش از سر جوان کرده دخپول اولادون رو تربیه که دیر زیاد زحمتی است ره لکه تنگ و اشیوز ما ولاد دن یعنی اگر ندی طول تحصیل کرده یعنی پدی بار که داده دی داغ ملاتر داغ روحی معنایی ماتی یا خوبت و چیز پدی بار او توانید دلم که ما هم خارجی که تحصیل کو او کاله در مواقع نداده دن او پیش کال پام دیکه که پیش کال کو اکی زد دستای نخبل هنگ کامو که خبر پدی که داشه زد دو نوایم که و هاگه شرایطی که جمعات تحصیل کرده دیدی نزد دکتر تجربه خلم که هر هاگه توک که زحمت و باسی کوشش میکنی به تحصیل که ویا به هر چیزی مگه تو بالا سپر لباسی داو سری و کی آگه خبر مقصد ترسیگی نونه ها ز ز دکه گلوم که کوشش پشوندانه که د موفق کیدلو هر هدفی تو بلدی دیر اساسی و مهم وظیفه داره. او زه پدر قبر خاکیار زه واکن دا آقای کدوم چه آقای وقتی که چیه پاوانستان که دکه شرایط دی تحصیل دوون برابر نبی اب تو چه آمریکایی تر اتلاف یا چانس یا خسته پدیت تکلیفون سر یا خسته اوس نوزه زمان دکه توصیه زمان دکه هیله توصیه نیکیله دخپر دکه آبانی زوانان و سخت دل دی اب نوزه کی فکر داره ده چه پداس حال که چه دی دغدغه دی اولای و تلایی چانس ده چه به دی تحصیل تا توجه کی آو یه داد پلار آمور هم که سام تکلیف ده یه دی مشکلاتی پس اون دانه که دلت آسان خبره داره از ساده جوان چه میپا افغانستان که داره دلت دی زیاد فشار نلی و تو مطابق مزاج برو بیام داره خبر اولادونو تا اندازه که ولیشی دی تحصیل تشویقی ابدی تحصیلی که دایان و آخرین تلایی چانس ده، او دیویا کولیشی نیا و در پلو پلارونو ماین دوتا، بلکه خبر ابتدان تهام خدمت دی. دا د علم د از دا کولو، او د عالم که دلو، او تاسیت فجامه که او پوآگه که خبر کتور تمالی زد دیوار کنن دکیم، مگر دو نزد تاست عرض کنم که پو یا مشهور اقتصاد پو گالبرت نویگی. آقا وای چه ما پو دنیا که دکه سی مملکت لیدله نده، دکه سی مملکت لیدله نده چه وای اشخاص خلقی با سواد وی آخپل مملکت غریب وی. دیدی دیر رح مثال، رنده مثال فقط شد لگ جاپان ده. جاپان تا سی وگری طبیعی زخایر دیر تام لری، مگر خلقی رسیدلی دی تعلیم ترکه. در دسی او چه به هر وقتی چه پاوانستان که در امیر شریل خان دوم زنده پارا پاچاشو پاچاشو التا هم یو نوا یو اصری حکومت یو اصری دوره شروع شد پا جاپان که دلتا یو کورانی پا نمود میجی کورانی یعنی منور کنی پا واک شد در کورانی خلکو در اساسی کارون جامعه در پارا اکرل یو دا چه های اتودی واسطه ولی اروپا و آمریکا تا دیگه قوانین در اساسی قوانین مطالعه کنن را و ده هول مخه اساسی قوانین ولست ترتیب که چطور است پر از جاپان امید اگر رحم ما دار بلا داشته خبلا حکومت سنت تبلا و تلا که 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 که
او بیا اساسی خبره فقط دغه چې معارف ته اساسی خدمت وکړو په دې معنا چې معارف باندې ډېرې پیسې ولګولې کوښښ وکړو د دغه نولسمې پېړۍ تر پایه پورې جاپان ښځه او نر ټول باسواده شول همدغه سواد همدغه علم برکت دی چې ګویا جاپان سره لري چې ګویا ډېر زیات محدودیتونه لري د یو ملکت په حیث سره لغه افغانستان په مراتبو بالفعل بالقوا شتمن دی اما د جاپان هغه په ټوله دنیا کې د ټولو مخ سیالي کوي او ډېر مخ کې دی یعنې په بل بار سره د علم او ټکنالوژیکي نتیجه پایله دغسې ده چې متاسفانه په افغانستان کې هغه سلسله که دغه شایی مشروطه دوام کړی وای اوس په افغانستان کې دغه مشکلات نه وای او دغه د محترم زمانی صاحب لود نوم یې یاده وت هغه هغه زما د سوویت انویژن د افغانستانس هغه کلمه چې هلته اخر کې ورته یا نه واقعا د ټول کتاب لوسته ده هلته رښتیا هم هغه څه ما کړي وو چې ما لکه هغه څه تطبیق شي افغانستان او دغه د کلچر د مسموم څخه خلاص شي او متاسف ما چې هغه ونه شو معکوس نیو شو خو په هره سره زما غټ ته هیله په اخر کې فقط همدغه ده چې زه دغسې یو افغانستان ووینم چې هغه د تحصیل کړو او با مسؤلیته اشخاصو په لاس کې حکومت وي او دا یې اجرا کړي او د د هغه افلاطون خو هغه ډېره معروفه خبره چې وایي یو ملکت هغه وخت کې خوشبا کېږي پر مخ دي چې اداره د فیلسفانو په لاس کې وي هغه خو یو در ایډیاله شاید عملي نه شي مګر دا کاملا امکان لري او واقعا په افغانستان کې دغه شاهي مشروطه یو مثال و چې هلته ویل نو واقعا هغه د تحصیل کړي او د پرنسیپ خاوندان په حکومت په لاس کې وو او افغانستان وارپور نو په تغییر وان امید ده چې دغسې افغانستان په دغه باره کې یعنې اساسي توجه وشي او په افغانستان کې حکومت بالاخره د دغسې کسانو په لاس کې چې هغوی د ژوند د ښه کولو دپاره حکومتي منابع او عواید چې لاس وي هغه په مصرف رسوي او ملاقات کې د خپلو خلکو دپاره د یو ښه اساسي د باپورکیف ژوند لپاره زمینه مساعده کړي زه تاسې نه نه ډېره زیاته مننه کوم یعنې واقعا زه هغه الفاظ نه لرم چې ستا تاسې داسې د غلطو مهرباني مقصود او ویناوالو زه په خپلو الفاظو کلماتو کې ادا کړم خو فقط دومره عرض کوم چې د ټولو تاسې ټولو محترمانو نه د زړه له کومې مننه او خوشحالي او روغي او سلامتي هم او باطن هم د ډاکټر صاحب کاکړ نه مننه او تشکر اوس د افغاني ټولنې د مشر څخه هیله کوم چې هغه توحفې یا هغه سوغاتونه چې د ټولو لخوا څخه برابر شوي دي ودې چې تقریب کوي دغه یو ستاین لیک دی د دې متن دی افغاني کلتور ټولنه د هېواد د نومیالي تاریخ په محترم پوهان ډاکټر محمد قاسم محمد قاسم کاکړ تا د هغه د علمي کارونو خدمت لیکنو له کبله د شمالي کلیفورنیا د افغانانو په نمایندګۍ دا ستاین لیک ورکوي او د لوی سختن په دربار کې ورته د لا خدمت دعا کوي ډوډۍ تیاره ده نور د ډوډۍ وخت دی خو اخره کې موږ د افغان روغتیا پالو یو نماینده لرو مومند صاحب چې مومند صاحب راشي او یو دوه دقیقې خبرې وکړي د افغان روغتیا پالو په نمایندګۍ باندې محترم مومند صاحب او د هغې نه وروسته بیا ډوډۍ ده
خوش نصیب خوش قسمت و منصور خلق و جوڑ کا تال دار سمز دار مارا وڑی دو زڑگی کے دیا زالا ہم منصور میں سرور و امدار وایا وایا دیرندان و بابا وایا دازم و گوندے دیور کو کو ملار